Dieser Screencast zeigt die Verseifung eines Fettmoleküls mit Natronlauge. Dabei wird ein Fettmolekül umgesetzt mit drei Teilen Natriumhydroxid in Wasser gelöst, also Natronlauge, und es entstehen dreimal die Salze der Fettsäuren und ein Glycerinmolekül. Genauer betrachtet wird dies am folgenden Fettmolekül, bei dem exemplarisch die drei Fettsäurereste jeweils gesättigt sind. Zu diesem Fettmolekül kommt dreimal Natronlauge Natriumhydroxid, hier getrennt dargestellt als Natriumkationen und Hydroxidanionen. Das Wasser wird vernachlässigt. Diese Hydroxidanionen greifen dann im nächsten Schritt an den Kohlenstoffatomen der ursprünglichsten Carboxylgruppe an. Der genaue Mechanismus der Verseifung wird in einem extra Screencast beschrieben. Durch diesen Angriff der Hydroxidgruppen kommt es zur Aufspaltung des Fettmoleküls und es entstehen dreimal die Salze der Fettsäuren. Salze deshalb, weil zum einen die positiv geladenen Natriumkationen vorhanden sind, zum anderen die Anionen der ursprünglichen Fettsäuren entstehen, negativ geladen. Dieses Anion wird auch als entsprechendes Seifenmolekül bezeichnet. Das letzte Produkt ist das Glycerinmolekül.